。嗨，大家好，我是王胖。我们正在给大家打包花货啊。都说王胖养鸡赚了大钱，咱们还是以这个视频的标题作为引子。那先不管王胖有没有赚到钱。啊！但是我们的发货量大家是看到了，大家都在搞养殖，为什么王胖的鸡从来没有担心过销路？今天咱们用一支视频的时间，然后跟大家来解释一下，希望大家有所收获。3,500 只鸡。分了四个房间，养殖了近一个月，死亡率是一十七只。为什么会这么低？鸡的屁股上面哪怕是有粑粑，我们都会用艾叶水给它清洗一下，是真的。现在我们给鸡试的是这个玉米粉，只要这个天气不下雨了，我们会把所有的鸡全部都转移到山里面去。这鸡非常活泼，不要认为这个密度过大啊！咱们接着往下看。嗯陈前年，我们举家从深圳回到湖南农村，然后呢开始做这个养鸡的事业，啊，就促进了我本人自己要做这种与众不同的事业。去年的十一月四号之后，啊，咱们这个场地啊就没有再养过鸡了。那么现在时隔四月啊，我们认为这种生态的恢复啊还没有达到我们想要的一个程度。下这个草啊，长得还不够深。大家不要看我们的这种养殖的简陋啊，整个森林植被的恢复啊，大量的青草啊，是有利于鸡的一个健康成长。那青草加上这个里面的很多的小昆虫。啊，这两个东西是鸡所需要的各类元素的核心的条件之一。这个水是生命源泉，就这口水啊，可以秒杀市面上所有的矿泉水。王胖自己家里面常年喝的都是这口水。我们所有的养鸡选址都必须要选择在有这样的山泉水的地方，干净、自然、通透。大家看到我们的生意非常好啊，但是你要看到我们的店铺常年在一种关闭的状态，我们从来不会拿别人的鸡上到我们自己的这个店铺上面来销售啊，所以这个是养殖的核心的条件之三，千万不要把不行当成行，那样子反而会害了你自己。咱们这个机场里面有两千只鸡。大家可以看一下，这些鸡有哪一只鸡是没有那个鸡屁股上面是没有毛的？因为现在呀、啊、不是主要的喂食时间，所以呢很多的鸡呀、啊、它是没有过来吃东西的。生杀营养啊，它确实不同于圈养。如果你们认可了我们这样的一种，呃，未来健康的养殖模式，我觉得是认可一种高度。当大家还在怀疑、猜测、羡慕、嫉妒的时候，我们在如何提高这个鸡的隐性与它的一个生理机能上
，我们已经验证了五年了。那我们真的不想去证明什么东西。中国这么大，就深圳市一天的这个基本验证都是十六万，那我们这里量又算得了什么？但是这个终有一天，食品的安全健康，食品的这个。餐桌的安全健康是权衡我们的一个幸福家庭指数的核心的标准之一。那不管是谁今后超越了我们，我们都乐于看到。最好的就是我们要，就是，愿大家就是联合起来，然后做这样的中品质的健康冷饮。那给大家一句总结啊：有志之人，心怀天下。好，就这样，谢谢大家。大家好，我哥昨天跟我说，他们村里面有一位特殊的富人，就独自住在那个大山深处，所以我跟我哥决定过去看看他。我期待。好，明的阳光非常充足，早上七点就已光芒四射。行走的路程有点远，我们把车开在山脚下，开始步行，行程约三到四公里。到底是一个什么样的人？为何要让自己与世隔绝？山路有点远，但是能够在这样的山涧中行走，又何尝不是一种乐趣一？哎呀，好久都没走过这个山路了，我都。就当是在锻炼身体。这个路难走啊，满头大汗。要小心啊！哎、我们快到了，你们看，那边有一座房子，这座大山里面。我估计就就那么一所房子。我把这个放这里吧。啊，不够。好，对，先放这里。然后我们先上去。这有人吗？有有有。哦，刚好，刚好，来，这是。阿姨好。哎。我们是过来旅游的，对，旅游呢，我们路过这个位置，然后我们呃兄弟说，他说您家里面有一个情况，然后我们想过来拜访您一下，哦，没有恶意啊，嗯，对，那你们走嘛，走，我们走啊，我我们能够参观一下您这个房子吗？来来，可以参观一下啊，可以了嘛，哎对，就是，那你们可以看过来看一下，你看。对，是它这个是完全是用泥土扒出来的，你看到没有？嗯。你看这个房子，用泥土扒出来的。然后它这个下面呢，为了为了租，你看四川话叫啥子？叫租儿是不是？对，为了几个租儿。对，他为了几个租。然后。晚上是住那里吗？晚上是。啊，这里面，这里面啊，对，这里有一个一个小隔间，然后里面有张沙发。这边这边没有电的嘛，啊，没电，他他是没电，那他这个房子。光线有些暗啊，不过有没有看得清楚啊？有点点，光线的。这个可以开，那个。对，这里有一些正房，然后这个里面有一些房子，这个房子里面。比较黑，这里面比较黑，这个应该是他们的那个卧室。对，就我们经了他的同意，我们就就看一下他这个房子的情况。对，阿姨
。哎，好好好，我们坐，坐坐坐，我们坐，五个，哎，你也坐，啊，没事没事。嗯、这这地方很舒服啊。哎，就是。对，空气也好。空气好，适合养鸡。啊，您您多大了？我嗯，四十九了。啊，四十九。那我应该叫您大姐。四十九岁。好，这里。那、啊、您是靠什么生活？我，因为我没得啥子收入啊，我就靠。就在低保做，靠靠靠国家的一些低保。我我大概的情况，就是了解您的情况，就是你可以不说也可以说，是什么样的原因，就是让您决定就在这种与世隔绝的山里面，这个需要很大的勇气。我要活下去。你要活下去，在你不能再去外面生生存吗？那你有娃了要养？我娃娃要学做，学做就是。那住在外面不可以，不可以吗？不可以，因为你一旦走出这个，就说是，我我我我底下没得没得一点土地，没得啥。哦。租房子别人不租我，因为我很重，今年。变得很重。基本就是走不起路。哎，都一年半是瘫的状我大概了解到阿姨的情况，嗯，他们没有土地，所以他们住在山上，然后自己开荒。然后阿姨，一个大姐啊，大姐呢就比较笨重，就靠一些低保啊，还有朋友的一些资助，然后这么生存。哎，有有有个儿子啊。对他有个儿，还有个儿子，在读书。我们我们没有带很多东西过来，我们随意性的带了一些东西，我们在外面给你拿出拿过来。嗯，谢谢。好。那你不要，你不用起来，你不用起来，你不用起来。这个我们一点点小小的心意，就给你放在这里啊。这个菜籽油啊，然后两袋米。然后我们还有一个太阳灯，因为我们考虑到你这里呢没有电，对吧？没有电呢，我们给你再装一盏灯，这样子会家里面呢晚上会亮堂很多。你这个地方阳光，你一阳光是一个充满阳光的地方，对不对？还有一点呢，小小的心意，这里一千块钱，就是没啥子事情，我我们就是尽我们的一点点能力，帮不上太多忙。纯粹的就是，真的太感谢你，不用不用不用不用不用客气。哈哈哈哈哈。你晓得，你看我们这种人的话，没事阿姨，我我呢，很想您今后，我很想你们以后能够走出去。那您的，您考虑您的时候，对不对？要考虑一下您的儿子，要走出去。一定要走出去，不能生活在这样的、哎、这种没有人的地方，知道吧、嗯？我们这个线有应该有五米长，所以想装装在您房子的哪个角落都可以。这个太阳板呢，最好是让它接触到阳光，而不要让像你你那个坏掉了，对不对？它竖着了，它这个它它不会有光源照的那么那么。这个蓄电呢、啊，它不会蓄得那么足。嗯，理解理解。咋说呢？因为你看，儿子，你儿子在哪里？儿子这几这几天在山底下找工作。找工作。十五岁。十五岁。嗯，他找书家。我知道。他他没读书了吗？在读。在读。他说在搞在上面。哦，到暑假工。我们两个。搞不。让他锻炼。是，不是他都，他都在考试之前他就放弃了。听到这里，我似乎明白了，父母的爱是一种零成本的爱。
，不干啊，差不多了，差不多了，哎，我把这个给你，啊，等一下啊，我丢下来了，丢下来了，快点丢。大家去打个铁丝啊！哎，打个铁丝。我们大家去打个铁丝。那房子，我们小心呢。没事没事。啊，我这个这样的办法更好，我把这两个给它包回去。嗯。是不是？嗯。包在这里面。看一下，亮了。亮了亮了，可以。对，照亮了满屋子。感谢五哥，就是带我们找见这种大山深处，见点绵薄之地。<笑>愿这盏灯给这位大姐带来更多的方便，是吧？走了。嗯，好。这个就是点这个就好了。对，我们给你设置好了。嗯。好吧。好，谢谢。大了时间它会自动会亮。嗯。<笑>我们就走啊。你们，我你们你们在这吃吃着饭都。不不不不，我们。吃点饭都，虽然说是没得啥子吃。没有没有，我们吃的吃的很。我们去外面吃，我们就先去走了。我们走了，好，走了，你不用去了，不用去了。哦，太干净了，衣服方便，你们有点多的，没有没有没有。你你们要二个嘛？我们以后有时间再过来吃。我们下次我再到四川来了，我们再过来看你。你们你们你们来了，水都不喝。不不不，不吃了不吃了不吃了，我们先走了。走走走走。哎呀，我太要不得了。没事没事没事没事。太感谢你们了，哥，太感谢你们了，谢谢。